欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。二位看起来很般配啊，认识多久了？八九岁。我竟然嫁给了一个刚认识不到一天的陌生人。恭喜两位，麻烦两位在上面签个字。你要是不愿意，还可以反悔，不用再用奶奶这么想。婚姻大事，不是儿戏。从今往后，咱们一直，不管是生活费用还是房贷车贷，你妹妹在咱们家白吃白住，费用也得出一半。海东是我亲妹妹，哪有住在自己家里还要出房贷车贷的道理？周红爷，你到底有没有心啊？闹，要么你替他出，要么让他滚出周家。小事，怎么？张奶奶，我接受你之前的提议，和您孙子结婚。抱歉，今天签不签？这是结婚，两位可要想清楚了。嗯、既然已经答应你了，那就不谈婚。这本是你的。房子我买的名苑花园，你可以直接搬过去住。公司回头把内容发给你。我很忙，每天很晚回家，你不用管。我得先去公司一趟，我们先加个微信。有什么事情，改天再说。小通知战少，少奶奶已经离开。你听说了没？今天战少要来集团开会，终于能见到真人了。奶奶，我孙媳妇儿怎么没有跟你一起回来？我赶着回公司，我让他先生把事情走了。他现在是你老婆，是我们战家的少奶奶，你让他一个人打仗，我们战家的脸面放哪儿？我没有告诉他我们战家。在没有看清楚他的人品之前，我不会明目正确的用他这个战甲。我也已经完成了您的嘱咐，后面的事情自行告诉。你说的话，你可要记住了啊，千万别反悔。姐，昨天晚上你和姐夫吵架，我都听见了，对不起嘛，我拖累了你。姐，其实。我已经结婚了。你结婚了？你连男朋友都没有，这是谁？他叫战毅。姐，你就别操心我。既然你已经结婚了，我就要劝你一句，一定要让他在房产证上加上你的名字。姐，那房子结婚前是人家花钱买的，我肯定不行。你就是不听劝，我是不想让你走我的老路。好了，姐，如果敢对我不好，我马上搬。嘿，你看你这孩子！骚扰电话，你们继续。大佬，那我们现在先继续开会。奶奶，开会呢？你个混小子，你又把海童扔到外边了。海童又不知道门牌号。他拎着行李在外头晒了大半天，你连个电话都不接。原来是把他删掉，我这就把位置发过去。你先到外面休息。你快点，海红生气了，我饶不了你。什么？你结婚了？哎，你第一次跟人见面你就把证给领了，找不到地方住，你可以来我家呀。总不至于直接把自己给嫁出去了吧？嗯，其实我就是想找个人搭伙过日子，但这人不错，就把人给。姓战，哎，我听说咱们宛城的那个首富也姓战，这不会是那个亿万富翁战少吧？什么战少呀？我要是能闪富当亿万富翁，那遍地都是亿万富翁。可是，都是姓战这个姓，这也太冷门了吧？哎呀，别做白日梦了。我呢，不管他是谁，只希望过好些的小日子就够。
，回山顶别墅。少爷，可是因为少奶奶。嗯，那就回明月花园吧。还有那辆车，记得找人帮我开回去。他叫什么来的？少爷，大少奶奶姓海，叫海童，千万记住他的名字。谁呀、啊？三更半夜敲门。把我锁在门外，你想干什么？这里的是你。明知故问。我说过我刚刚回家，但我没有说过不回家。对不起啊，郑先生，下次我一定提前给你打电话。你如果说不回家的话，我再反锁门。不回家我会提前告诉你，工作很忙，我没有那么多时间浪费接你的电话。我明白了。这么晚了，郑先生，你饿不饿呀？我给你煮夜宵。我不吃夜宵，会长胖。我，那我先回房间睡觉了。对了，以后谁要穿着睡衣出来，我看见也就算了，别人不行。我回来了。嗯，早啊！啊，这早出来了，不知看了几块腹肌，他就双手护胸。郑先生，你吃早饭吧，等我买的厨具到了，我就给你做早饭吃。既然我娶了你。我就要对你的这个家负责，以后你买东西就用这样用。郑先生，虽然这房子是你买的，但我已经搬进来住，这是我的房租，所以家里以后需要添置的东西，我来花钱就好。倒是跟我想的有点不一样。呃，除了一些比较贵重的东西，我会提前跟你商量，其他的我来承担。难不成伤了他的自尊？郑先生，你听说过咱们管城的首富战少吗？战少，你怎么在外面其他人？我的朋友前两天还跟我开玩笑说，你就是首富战少。郑先生，该不会是跟郑家真有关系吧？我只是凑巧在战时工作，我怎么会认识战少？这是这张银行卡，你都说了，这是我们两个人的家，怎么能让你被人承认？那好吧，那我先收下了。我今天还要去锦旗家，先走了。真的服了，你也不看看几点了？我每天在外面忙死忙活的，你在家也就看个孩子，我连个早饭都吃不上，我要你有什么用啊？服了。哟、哦，小姨子，这么早就来蹭饭？姐，你吃了吗？我给你和洋洋带上早饭。没有，洋洋昨天晚上又发烧了。咱们明天再给他做早餐。你没看他又有一副臭脸。他不知道自己做吗？怎么，我走了以后，他还在跟你 A A 制啊？他这 A A 制就是为我定制。你越是没收入，他越是欺负你。姐，该不会是姐夫在外头有人了吧？不可能，你点良心，他应该是。没关系，你不用担心我，去明白。那我去上班了，你和洋洋记得把早饭吃了。我不去忙啊。走。想不到我搬走之后，姐姐的处境还是这么糟糕。嗯、竟然是劳斯莱斯，幸亏没有蹭到。对，对不起，对不起，张少，这个人好像是少奶奶，别让他看到我。张总，少奶奶已经走了，看样子没什么事。幸好没看到。小婷，我跟你说，我刚刚差点破产了，破产。嗯，我刚才在过来路上，差点撞到一个豪车，那好像是什么？劳斯莱斯，还好车上人没找我麻烦，不然我可就完蛋了。长什么样
，是不是帅气多金的霸道总裁呀、啊？你呢，一天天就想些这。海涛，你晚上有事儿吗？你能不能陪我去一下宛城酒店的宴会呀？不去。哎呀，海彤，你就陪我们好不好？那下回。那吃水，我去那边。咱们今天如果能和战少混个脸熟，那咱们以后的日子就好过了。可不是嘛，我们这点资产跟战家比起来，那是九牛一毛。哎，小俊，这战少到底是什么人啊？今天来的不都是豪门吗？怎么还争着抢着想要认识战商？这几个人加在一起的几个亿资产，跟战家比什么都是。那、嗯、你门口那个是不是战少、啊？是战少，快点过去打个招呼。他们怎么都往门口看呀？不会是战少来了吧？彤彤，你说如果等会走进来的是你的那个老公，你该怎么办呀？怎么可能？啊，算了，看了，那么多人也看不到。你站上，站上，站上。So funny, yeah, 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 yeah,
风烈的车站以后，终于开始脱离，被迫。你别胡思乱想，你过好你自己的生活。老男人又不是在睡。干嘛呢？嫂啊，张先生，我今早可是捡了大便宜，这两盆花才花了几十块钱。没想到你还挺会勤俭持家。没想到这两盆花放这儿还挺不起眼。难不成你还想买一个小盆？那得买很多盆，那花不少钱呢。算了，之后再说吧。我先去上班了。给我多准备几盆花，今天傍晚之前送到明园花园。姐，小姨姨，哎，洋洋，哈哈哈，看，小姨给你买了什么呀？喜不喜欢？喜欢。来，喜欢。你怎么又乱花钱呀？姐，我给我外甥买东西，怎么能算乱花钱？这得多贵呀、啊！不贵。对了，姐。我跟战姨约好了，这周六呢，他的家人也会来到家里吃饭，你和姐夫也会一起过来吧？行，我跟你姐夫说一声。姐，你是不是很久没买衣服了？走，我带你买衣服去，省得姐夫又乱说。你给我的钱呀，我都留着呢，姐能自己买，放心。这个好看吗？那我们今天就买这个，走吧。你好，结账。今天买了好多东西。咦，爸爸，你看，爸爸来电话了，接个电话，等我。喂，红林，你买衣服花了一亿钱，我告诉你，这一亿钱都从你生活费里扣，没了你倒是自己想办法。彤彤今天说这周六要和妹夫家里人见个面。我这身衣服都不合身了，总得买两件新的。第一次见面，得给金大留个好印象才行。那我不是也不看看，整天吃吃吃都吃成猪了。这要是猪宰了还能卖钱呢，你能卖钱吗？真服了。行了行了，我知道了。等我回家前把饭给我做好，别一天整天都不知道在家干什么。过来。太阳疼，不管夜多深。有些事情，爸爸今天和我们吃饭，我们回家做好吃的，等爸爸回来，好不好？哎大宝贝儿，不好工作，怎么上来找我？想你了吗？哎呀，真粘人！你买衣服花了一亿，我告诉你。这一千都从你生活费里扣，猪过年还能卖钱呢，你能卖钱吗？哎，这可怎么办？完了，是劳斯莱斯，对不起，真的对不起，对不起，真的对不起。算了，给我留个电话，车去补好了找你报销。这是我的电话，我叫海玲。等您的车修好了，我一定会招架赔偿的。今天真的对不起，对不起，对不起。行了，先走吧。东明，你中午不是约了赵总吃饭，怎么在这儿？我车停到路边还能被蹭，中午可能去不了了，替我给赵总说声抱歉。你先走吧，姐。别别催啊！刚才我和杨洋不小心在外面刮了一样豪车，那个豪车随随地地一修，叫我生气了。我实在是没办法。姐，你和杨洋没事就算，旧车不管多少钱了，我们都赔，还有我，没关系。怎么才回来？郑先生，今天我姐出了点事儿，她上午逛街的时候不小心刮到了一台劳斯莱斯
。近几年他也没有工作，也一直等到收入，他怕赔不起。郑先生，太晚了，我也累了，我先回家休息。哎，海涛，你姐的事能解决的，要是需要钱的话，跟我说一声。谢谢郑先生，我和姐姐的钱应该够赔。如果实在不够的话，我再找你借。那是我请求回应。该不会是他姐姐找的吧？东明，上次挂你车的人是我老婆的姐姐。什么？你什么时候结的婚？我怎么不知道？我和他没有感情，我俩只是完成奶奶的嘱咐和他隐婚，但现在还不知道我的身份。哈哈，好了，你的事儿我就不打听了。既然你开口了，让他赔个几千块意思一下就行了。你，你，明白吗？郑先生吧，这些花你太好看了。对了，你姐昨天挂的那辆车，车主我认识，他让我告诉你们，修车费大概只有几千块而已。真的吗？可是那辆车看起来那么贵，开它的人一定不简单。你是怎么联系上他的呀？陆总本来就是我的客户，只是这一次碰巧。你姐挂的是他的车，要是别人还真是为难我了。那真是太巧了，郑先生，谢谢你啊。只是运气好罢了，我们先收拾收拾，家里的准备就要来了。嗯今天都给我记住了，彤彤不知道我们的身份，别乱说话。谁要是出了问题，阿云收拾你们，别指望我能给你帮忙。奶奶，哎呦，彤彤，哟<笑>，阿燕都会买菜了，哎呦，这都是你的功劳啊。我这冷漠高傲的大孙子，终于放下身段去菜场了。<笑><笑>奶奶，我们走吧。好。奶奶，我先坐会儿。哎，彤、啊、彤，这是阿燕的弟弟。哎呀，彤彤，阿燕有没有欺负你啊？他要是让你不开心，去告诉奶奶啊。不会的，奶奶，张英他还挺顾家的。奶奶，你看那些花，那都是张英种植的。嗯，彤彤，看你这日子还真是多问题啊。嗯，姐，哎呦，有尿。奶奶，这是我姐，我姐夫，那个说老人在那，和他的弟弟一晨。姐，姐夫。那你们先聊，我先去做饭了。我看。坐这儿。哎。爸爸，我要喝水。爸爸，我要喝水。不是，海玲儿。听不见你儿子要喝水，家眼力架着。哎，你呀、啊，别跟他一天到晚忙着，这一天什么事儿都不干。姐夫，你刚,刚一一晨先跟你聊过，去床上开床。我我也去。哎，你姐夫，结了婚了，男人就喜欢独裁。郑先生
你去聊天吧，我自己来就行。我跟姐夫怕不投机，还是让一晨跟他聊吧。啊，既然不投机。就在这里。洋洋，别玩了，吃饭了。哎呀妈！彤彤啊，你的手艺可真好。<笑>托你的福啊，我还是第一次看见阿姨下厨呢。<笑>哎，真羡慕妹夫呀，刚结了婚就这么有口福。哎，海彤。怎么没见你们办婚礼啊？嗯、呃，姐夫，我们是这样想的，我和战役呢是想先把钱存下来，婚礼啊可以之后再办。哎，那岂不是你这没要彩礼就直接给嫁过去了？这不重要啊，只要我们互相喜欢就好。哎，不是我说你，这可不行啊！不管怎么说，你这之前住了我们家那么久。不得让妹夫给你包个红包，让我也跟着沾沾喜气儿吗？红脸，按你们的规矩，彩礼你想要哎，我们呢也没有什么规矩，只是这海彤在我们家之前住了那么久，好歹我们也算个娘家。妹夫，这样，到时候直接把彩礼打我卡上去啊！这不，彩礼说的对，我也会补给海彤，你们就不用操心了。不是你什么意思？你结婚不给彩礼也就算了。他之前在我们家住这么久，你当妹夫的一点表示都没有。就这样，我还在战士关照你，关照个屁！就你这样的，还能在战士混下去？哎，小小张，小，我敬你一拜。我相信姐夫在战士肯定能帮我们说上话。哎，小消息，小消息。好歹我在战士也算个经理吧，不管怎么说也都能说得上话。就你哥这样，让他老老实实当个员工吧。姐夫，你说的战少可是管城的首富战少。哟，子旺，你还认识啊？我要不说我认识战少，你是不是又说他是你什么亲戚？姐夫、啊，你在战士公司不也是一个打工的吗？第一次见面这么说话，你不觉得很过分？打工的怎么了？我打工，我天天能和战少待在一块儿。都妹夫，先不说他和战少比一个天一个地，他就是跟我比，这什么优势？姐夫，你前面说的战士，这战士的公司。好了，阿姨，我们娶了人家海彤，是要给彩礼的。大家呀，以后都是一家人，别争了啊！别争我就生气了。来。哎呀，哎呀，累得我腰都这直不起来。海涛，奶奶今天跟你说什么了？嗯，没说什么呀，就问我有没有。哎，你的手机在哪里？我不用找他，我奶奶总是这样，你怎么拒绝？我没有拒绝。我们才认识多久，你还真打算生小孩？他老人家说了，只要给他生了孙子，他的积蓄全归我。算盘倒是打的挺好，原来还是为了战家的财产。对了，海涛，还有没有方法可以找到？奇奇怪怪，什么事儿不要待会儿再说？这是什么呀？这写一写的还挺正经的。虽然我们是夫妻，但是我们没有感情基础。我觉得我们还是得签一份协议。嗯，没问题，张先生，毕竟这是你家嘛，一切、啊、都听你的
这么想要战家的财产，无疑得不生气。嗯，战先生要是没有其他事的话，我们也就先行。你确定不再看看？再反悔的话，可是来不及。战先生，我明白这份协议的意思。其实我对奶奶的财产并不感冒，我只是把奶奶的原话告诉你而已，并且。我也不想生小孩，只是,是刚才玩笑拆大了。我只是觉得，战先生没关系的，毕竟这是你的家嘛，一切啊，按照你的规矩来就好。我却你的的你的这样，战先生不回房间休息吗？我出去转转，你先在房间休息，拜拜。战先生放心，我从来都没等过你。冬明，怎么会有这样的女孩？明明是应该她难堪、她难受的，她却一点都不在乎，完全好像什么都没放在心上一样。冬明，是我不够魅力了，她竟然对我任何想法、任何感觉都没有。来。喝了。你堂堂战手，也有被人轻视的时候，有意思，有意思。嘿，喝这么多呀、啊？嗯嗯，一身酒气，哪能死？快进来，还是身位。协议里面有提到过，你的房间是我的禁地，我就不进去了。嗯。郑先生，饿了吧？为了吃早饭。郑先生，今天店里忙，我来不及准备早餐。今天的饭你自己解决哈。张毅哥哥，双小飞，把你的车给我开走。哎呀，张毅哥哥，我知道你跟我哥不对付。但我是真心喜欢你的嘛，你再考虑考虑呗。拿着你的花给我滚！哎，你，哼，我一定要让全宛城的人都知道，我商小飞要追你战。哎，小军，我这破车坏了，动不了了。最近夜里人多，你照看一下啊。海通姐，你这是在等谁啊？车坏了，动不了了。念生，你知道哪有修车的地方吗？你去哪儿啊？我直接送你啊！这车我找人来修。今天商小飞这件事情，不要告诉任何人，尤其是少奶奶。是。少爷，前面好像是少奶奶，直接开过去就好。但是，少奶奶旁边还有一个男人。哎，没想到在这儿遇到战少。战少，嗯，什么战少啊？我们管城的首富啊。哎，上次宴会你没看到他？上次
，我和你姐是奔着吃去的。詹少跟我们有什么关系？像是哈，那你先走吧。嗯，走。好。直接送我回明媚花园。是。奇怪，怎么门被反锁了？詹先生，詹先生甄先生，我不知道你今天回来这么早。甄先生，你今天怎么了？是不是我哪里得罪你了？我们是签了离婚协议，半年后可以。可你现在就忍不住要找夏家了吗？你的意思是，说我出轨？甄先生，您平时也是这么不分青红皂白的污蔑别人吗？你为谁送你回来的？是谁送你回来的？那是我闺蜜的亲表弟张念生，我从小就把他当成亲弟弟看，人家一直是客气把我送了回来，有问题吗？还有，我的车坏在路上，你不仅不顺路把我送回来，现在还反咬我一口。我不知道你把他当成弟弟看。战先生，如果下次再吃醋，能不能麻烦你来问一下我，而不是污蔑我？我不可能吃醋。我今天倒是发现战先生一个特点，那就是嘴硬。下次记得遇到这种事情打电话给我，别让其他男的帮你。嗯，走。走。需要帮忙吗？不用，我都做习惯了。哎，你说。海同学，你的车子还没修好，我去接你。不用了，今天我老公送了。嗯。海同，我是你哥哥海志明。我们这么久没见，招呼都不打一声，直接找上门，有话直说。奶奶得了肝癌，已经是晚期了，你姐妹俩连这都不知道。待会儿帮忙去医院，把挂号费一掏，再把定金一交，就当是你们姐妹俩这么多年给奶奶的赡养费了。当年我爸妈出了车祸，你们一群人平分了赔偿金，还把我和我姐赶出了家门。没想到你们这么厚脸皮，还好意思让我们当冤大头。大东，你就说这钱你给不给？凭什么给你？你又是哪根葱？难道是海童这么多年在外面找了一个乙？嘴巴给我放干净点！海志明，识相就赶紧走，随你们怎么办，别来打扰我和我姐。不给是吧？等哥，我弄死你！他不是沈月善茶，如果他还缠着你，一定要喊我。帮我查一下海童的家庭背景。还有一个叫海志明的，我给我查清楚。你们俩不是闪婚吗？这么关系？毕竟还要再相处个半年再退。哟，你以前我记得可是不食人间烟火呀！变了啊！你废话真多。<笑>你呀、啊，别栽了就好。哎，误会了一个女孩，该怎么道歉？嗨，女人嘛。你给他买一些喜欢的化妆品、包啊什么的，总之他缺什么就给他买什么就好。怎么
，就让老婆生气了。啊，我先去忙了啊。哼，哎，对了，我爸妈晚点要过来，我姐爱吃海鲜，我妈爱吃牛肉，你到时候买点回来，别忘了啊。你姐每次过来都要吃螃蟹那些海鲜，而且要吃很多，你知道那有多贵吗？我平时都不舍得给洋洋买啊。不是我让你买个东西，哪来那么多废话？再说了，你上次买衣服花了好几千吧，这次就当个旁。周红林，你现在是欺负我没工作没收入是吧？行，我明天就去找工作。孩子，你找你爸妈自己带。哎，孩子可是你自己生的，凭什么让我爸妈养？周红林，你对你自己亲的人。真好啊啊！少他妈跟我阴阳怪气！我知道你干什么，你就好好干，别整天跟个怨妇一样。滚！你怎么来了？跟我来。送你带。郑先生，你能告诉我原因吗？昨天晚上是我误会你了，想给你道个歉。朋友说女生最缺什么就给她买什么，所以我就……<笑>所以你就送我台车？不至于，不贵，有三万。你退回去吧，实在退不了，车的钱我还给你，不然我是不会要的。对了，姐姐喊我们晚上回去吃饭，你早点回来。车的钱我晚上给你，车是送你的，你就安心收着吧。别计较的这么清楚。虽然给老公送的车很便宜，但是作风却很霸总嘛。看见了，在那等着呢。我走了啊，嗯，拜拜，拜拜。第一次去你姐家，用不用带点什么东西？嗯。给洋洋买个玩具，给姐夫买两条烟。你已经花那么多钱了，该省省吧。姐，婆婆来了，快进来。哎，来来，洋洋呢？我呀，在厨房做饭，没顾得上他们，里面玩的正开心呢。<笑>妈妈到了，妈妈到了。嗯，我要那个，把玩具给我。你干什么呢？这是他的玩具，为什么欺负我们洋洋？海玲，你就让洋洋买玩具给我们小宝玩玩呗。我们是来当客人的，洋洋不能这么小气。哟，稀客呀，蹭吃蹭喝的小姑子，舍得带老公来。新的玩具，咱们不要那个旧的，咱们玩这个新的好不好？这个啊，妹夫啊，我就知道你们今儿要过来，所以啊，特意让你姐给你们做几个好菜啊。你们先坐啊。输了让我们买海鲜招待回去了，什么意思啊？把你娘家人叫过来相亲？凭什么每次你姐来都大鱼大肉，我妹妹他们就凭什么享受不到？吃。彤彤，你多吃点，我专门给你妹子。那个文姐，你吃。我平时不爱吃海鲜，还真是什么好东西都留给自己娘家人。做人呀，不能这么不要脸，什么便宜都占。姐，你们是不是用到什么矛盾
。我刚看饭桌上，姐夫和红英姐好像脸色不太好。他那是眼红，凭什么每次都他姐来都带着大肉的？我这次呀是专门留着，等到你们晚上来的时候我才做。姐。下次别这样了，我又不在家里住了。他们周家人要是胡搅蛮缠起来，你可不……我早看不惯他和我 A A 制了，我现在恨不得脾气跟他都大。董董，时间不早了，我们先回来。没事儿，没带你回去吧？时间不早了，你们还得上班呢。可是周家人还没走呢，我怕他们为难你、啊。你看你姐我像是被人欺负的吗？再说了，不是还有妹妹抱呢吗？进来。嗯。宝拉，来，福利，吃啥了没？来，那好，我简单给你一下。哎，不是你干嘛呢？桌子上那些剩饭剩菜你看不到了，收了去。你不是说咱们 A A 制吗？以后咱俩各干各的，桌子你自己收。海玲，红林每天要上班，又忙又累的。赚钱养着你和洋洋，你是他的妻子，干点家务也是应该的嘛。就是，你的吃穿用住哪个不是红玲花的钱？还好意思让他做啥？好，那咱们今天就算清楚点。你说我一天在家什么都不干是吧？行，那从今天起我就什么也不干。咱们就让你的好弟弟看看，这个家是怎么变干净的。你的衣服又是谁洗的？臭干净是吧？反了天了！反了天了！我、哎哎哎哎哎哎，你干什么呢？洋洋还在家，你又想干什么？你不能叫孩子。你现在要打着他，就落下画饼了。是呀、啊，红莲，妈说的对，你现在冲进去了，你怎么洋洋吓到了？那我说呀，这海玲也真是的，连好吃好喝的供着他，他还不知足。你姐夫在家的洗脚水都是我帮忙准备的，他这点家务都不愿意干。走，行，我们睡吧，再收拾。哎呀，你看你这一吵架，我连正事都忘了。红莲。你这外甥外甥女的不是要马上小升初了吗？呃，我想让他们先住到你这儿啊，我每个月给你伙食费。行行行行了，给什么伙食费啊？那是我外甥外甥女儿，那不没事吗？到时候还接送孩子啊。红林，你先听姐把话说完呀。他们这在市里面上学，这房子得在我们名下才行。你看能不能先把这个房子过户到我名下？等他们毕了业之后，我再把房子转回给你。行姐，我知道了，到时候我找他商量一下。哎呀，弟弟，我看你啊，还是别跟海玲闹了。这夫妻之间哪有不吵架的呀？而且今天你不是还要跟他说房子的事儿？按这，这事就过去了。嗯，就是，你看我和你爸过了这几十年，从来没有动过拳脚。有些事呀，忍一忍就过去了。行了行了行了，今天不收拾他就行了啊。哎，红莲，我刚才看海玲把妹夫拿来的东西都提到屋子里去了，里面可有不少好东西的。行，姐，我知道了。到时候你喜欢什么，你跟我说，你带回去。海玲，商量个事儿呗，啊？说。是这样，我姐呢要把两个大点的孩子接到市里上学，你到时候接送一下孩子，再给他们做点饭，这多两双筷子的事儿嘛。我每个月再多给你一千块钱，怎么样？你姐的孩子跟我无关。我是不可能管他带孩子的，不过给生活费住进来，我倒是没意见。行行行，不带就不带吧。那帮我写个小忙，可以吧？咱们家房产证给我用一下
，给我几个钱，给我雇佣一下，等孩子上完学就转回来，反正不当咱们娘养用。哼啊！我说了，装修费给我。什么装修费啊？这个房子是我买的，你花钱装修不应该吗？周红林，我就一句话，要么把这房子的装修费给我，房子你随便；要么，你趁早让你姐死了这条心。你打，你打，你竟然有本事当场把我打死啊！我把你这辈子别想睡个安稳觉。你真是个泼妇，还不知道娶你回来干什么？我姐的日子。过得越来越差了。本以为我搬出来，姐夫能对她好一点，没想到变本加厉。郑先生，还好你没有这样难缠的姐姐，你们家人修养都很好。你姐姐是个很好的人，她会想明白怎么让自己过得好一点。而且，这不还有你吗？你就是她的依靠。我一定会好好保护她的。那我来保护你。故事缠绵着，詹先生，可以借你的肩膀靠一下。就靠一下，又不占你便宜。我想陪你走更远，回应着星光满天，慢慢将我融化在你怀里。我想陪你走更远，回应着星光满天，慢慢将我融化在你眼神里。詹先生，你这样有点可爱。孩子，别忘了我们是兄弟。就不问一下你的脸怎么了？不知道的，还以为我对你干了什么。真是，你要么觉得吃亏了，那你要么……来，你摸一下。时间不早了，赶紧回去休息吧。喏、no, ，你要的资料，只有这些。哎呀，他们家几代人都在务农，就这一代稍微好一点，能查到的只有这些。战总，商小姐又来了，把她弄走。战总，你还是看一下吧。商小姐买了一堆花，在公司门口摆了个星星，让让者和你表白呢。嘉一，我喜欢你，你终于肯见我啦！商小姐，我已经结婚了。什么？为了拒绝我，连这种理由都变得出来？手上连婚戒都没戴，一看就是在骗我，想骗我没门你就等着看今天的热搜吧。你怎么想都不在乎，你要是再有下次，别怪我不客气。哎，你看热搜，有人向首席郑少表白了，这不很正常吗？这么大的新闻你都不感兴趣？可恶，太可恶了！小金，你又发什么神经啊？哎呀，海彤，你快看，这上面说的是不是你和海玲姐？你怎么了？我看了热搜，不是你家，过来看看。没事儿，我也是第一次遇到这种事儿。看到他们这样污蔑我们，真不知道应该怎么办了。当年你嫁的那件事情，还有其他人知晓吗？有是有，不过都是老家的一些村民，早就没联系了。走，我带你回去一趟，搜集证据，找人写篇文章回应他。詹先生，就是这里。
。海东，你先插声，我接个电话。带人来海家村一趟，记得离我的车远一点，等我下线。新房子，我们有新房子了，以后你们姐妹俩就不用挤一张床了。你们长大了，就嫁到城里去，等爸妈老了。就住到这房子里养老，就等着你们回娘家。爸妈在我们很小的时候就出车祸走了，他们不仅分掉了我爸妈的赔偿金，还把我和我姐赶了出去。现在又来找我们要钱。他们就是欺负我们没有家人，没有依靠。你是海童？你是海童？你是我女婿？对，海童。你总算回到家一次。前几天呢，你们家来了一群人，浩浩荡荡的从这儿走了，到现在也没有见一个人回来。听说是你奶奶生病了，他们平时呢对你两位老人也没这么积极。这次你奶奶生病了，回来一群人围着屁股转，哎呦，我看呀也是做样子给村里人看的。他们平时。管我爷爷奶奶吗？平时也就逢年过节回来一趟。不过你爷爷奶奶有退休金，平时也不用他们照看。彤彤，这是你男朋友吧？啊，阿姨婶，这是我老公，他姓战。啊、好好好。彤彤，我看你呀、啊，现在过得也不错。不过不要叫你家人知道了，这次你奶奶生病，可能需要大笔的费用。到时候他们知道了，肯定要问你要钱的啊！来，快进来。阿姨，婶，能不能帮我把街坊邻居都叫过来？我有些事儿想了解一下。好，我这就给你去叫，你们俩先坐会儿啊。嗯，好。<笑>这村长，我父亲不配。我跟这些村民都比他专业，你尽管问就好了。海棠，哎，阿丽莎，大伙都来了，来进来。大家都来了，我这次来是想请大家帮个忙，请问大家对当年我妈、你爸发生的事儿了解多少？你看吧，我就说他这次回来就打听以前的事儿了。当年不是你们堂兄把你爸妈的赔偿金拿走，我们哪有你？你们更清楚。那个，你能把刚才的话再说一遍吗？哎，海童，不是我们不说，是我们实在得罪不起你堂兄他们啊！你到时候拍拍屁股走人了，我们还要在这儿生活呢，是不是？大家只需要把刚才的话再说一遍就行了。我发誓，我绝对保密。不是我们为难你，这传出去，我们在村里就没法好过了。你这不难为我们吗？我算了，海涛，你走。我们大老远过来，就这样走了。不行，这两天我已经想了办法了。阿玉山，这次就麻烦你了。我看大家。也顾虑的太多，就不为你大家了。海涛，沈梅帮上你忙，你别怪罪我。大家确实是不敢说。阿姨婶，我明白，谢谢你。彤彤，可以先开车回家吗？平常我跟别人打交道打的比较多，我想去跟他们沟通沟通，再试一试。
呃，七分钟不要跟他们起冲突啊。这几个人的资料都在这里。哎，你不是走了吗？你怎么还堵起门来了？你们堵在这儿，想要干什么？你这什么意思？带几个人威胁我们吗？是看我们好欺负吗？人总有什么样，我们是不会得罪海家那几个兄弟的。我也听你们说什么。如果大家肯配合，好处自然是少的。要是大家不说的话，那我们今天就在这耗着。谁问你不清清楚，我跟你说，我们得罪了海家兄弟，谁都别想好过。谁稀罕你那点破好处啊？你妹妹刚毕业不久吧？一直找不到工作，在你手里做稳定的。这是战士集团的录取，你妹妹往后的路怎么走？见面说。我说，我全都说。你女儿幼儿园刚毕业不久吧？你们学的说法。你你不用说了，我全都讲。那个，我我我知道的比他们多，给我个表现的机会。那个，你们这录完都来找我，我把什么都告诉你。我我给我，哎，你别别别，我别动别动。那你还是海明志他们？哎哎哎，他们他们下来，他们爷爷奶奶把钱就给他们兄弟了。林总。你没看到热搜吗？怎么回事？电话也不接。坐，进。热搜我都看到了。今天我和战姨回了他老家，可是那些村民什么都不肯说。那这可怎么办？郑先生，你跟他们聊的怎么样了？这些人没给他好处，怎么可能会开口呢？来的路上，我让朋友送些东西去村子里给他们。我们前脚刚走，他们后脚就赶进来了。太好了，姐，你快去拿笔记本过来记录一下。有了这些证据，咱们就不怕他们造谣了。好，我现在就去拿。对了，鹏鹏，好好谢谢梅夫。知道了，姐。海志明，别再给我打电话了，想让我删这篇文章，你想都别想。海童，你不要敬酒不吃吃罚酒。别以为你手里有点人脉，我就会怕了你。你这副嘴脸，越多人看到越好。这事你就别怕，我认识几个没地方了，让他们帮你找。反正现在着急的是他们，先吃饭吧，陈先生。你这是要请谁来吃早饭呀？这么多，就我们两个人呀。这是太阳从西边出来了啊！对对对，今天呢，这个太阳为了你就从西边出来了，为了你从西边出来了。呃，对不起，詹先生，我我们很是有嫌疑的，你来。一点都不好，我们可是合法的。听一下，很正常。能不能让先生你来一次？那时候，你的热泪滚烫，拥有巨大的力量，言语。像是张树枝，绑在我的耳边。今天的菜，你们吃过就感谢。对于你的一切，你吃过了。对了、啊嗯，有件事，我还是想问你一下。我和我姐每次遇到麻烦，都是你帮忙解决的。我知道你是在战事工作，但
，你真的和战家守妃没关系。你的温柔如此的照亮，也让我如愿以偿。早点回来。你是就在我生命的一束光，点点滴滴都让我骄傲。拥有你，轻功，万物一世寻常。有你的地方是我唯一的。三天之内，我要还证明那孩子更道歉。是。姐，你怎么来了？今天不用做饭吗？我来之前呀，把羊肉都喂饱了。你给你姐夫洗好了，菜也备好了，剩下的他自己。姐，你这叫做一半，留一半。A A 制吗？那可不是一人做一半。哎，以前红林哥对海玲姐多好呀，这才多久就变了样。都是我婆婆和大姑姐教育她的，海玲什么都听从。姐，这洋洋马上到了要上幼儿园的年纪，我觉得你是不是应该找份工作？你姐夫就是靠我没收入才这么欺负，但是你说的对。主要是再不找份工作，往后和他争的底气都没有。走吧，姐，我呢带你出去转转，顺便送你回去。姐夫看到你把饭丢在那儿，肯定要跟你吵架了。彤彤，都到这儿了，你这样还去呗？姐，我还是送你上去吧。姐夫看到我就不生气。我既然敢这么做，就做好了跟他吵架的准备。再说，我早就准备好了。姐，你放心，还有个。不是，我说你死哪去了？你怎么现在才？不用来了啊！姐夫还没吃饭呢。不是，红龙他，明显他在家一天什么也不干。这么多年了，他也没往家里拿过衣服去。我这上了班还要回来自己做饭，我这有老婆跟没老婆有什么区别啊？哎，你看，你看，一说就是个死动静。姐夫，你以为这些玩具自己长手长脚可以自己收拾？我姐刚出去办，家里就弄成这个样子。还有，你身上穿的衣服，你的臭袜子，乃至你的内裤，如果不是我姐。你估计穿一周都不带洗了。我今天之所以把这些事说出来，是因为姐夫你的眼里从来都没有这些家务活。这个家如果不是我姐，你至于过得这么滋润吗？怎么？我就说了你姐一句，你也别说什么。我不在家的时候，你没少说我姐。行，我去做饭去啊。姐，你别听你姐夫，他听不进去那些话。你别担心我，姐要是死心了，他欺负不到我头上。姐，那我先回店里吧。我估计他一时半会儿不会找你麻烦的。你自己好好的。哎，彤彤，这是走呀。行了，刚才是姐夫不对，要不坐下来一块吃点？吃过了，路上慢点啊！不，不是，厨房那糖跟盐你怎么放的呀？我现在这放的，你看还能吃吗？饭不是你自己做的吗？怎么，你提出来的 A A 制，现在后悔了？你来进去吧！周红林，你要发问，你给我出去吧！别给我吵了，你们。可以吗？你要给他，出来进啊！我啊啊啊！走走走走走，坐坐坐坐，不是啊
，妈，行行行行行行行行，我我一二三，一会儿坐，一二三。行行，我我一二三，我们一起走啊！一二三，啊！我操，这货你你你，你，呀呀呀呀！不是不是，你你疯疯了吗？哎。你你这玩大了，你这是，你给我站住！我的妈，海雷他要杀了我，他疯了，你们快来救我！你给我站住！你妈，怎么成这样？怎么成这样了？哎，不是，他疯了，他难道卡住他杀了我？哎，你这个大男人啊，连个女人都打不过，还总说要教训他，你看你成什么样子了你？他在哪？走，姐帮你教育他。走，那个，去上。海玲，你好大的胆子，竟敢跟红林动手！红林都说他中午起来没有吃饭。怎么当老婆的，还让他自己做饭？红林在我们家从小到大就没有做过饭，他先动的手，他有气，喊你两下就是了，你还反抗，有理了你还？你看，你看，你看把红林打成什么样子了？你这样的泼妇，红林就应该马上把你休了。是他要说的，李一志，我不过是按照他说的做，难道他有气就可以对我动手吗？你是当妈的，你心疼你自己的儿子，你们欺负我没有爹妈，就是因为这个。就算我没有爸妈，我也不会因为这个就受你们一家人欺负。周红林，我早就说过，你要是敢拿，除非你当场把我打死，否则你这辈子都别睡着，然后我一定把你剁成肉酱。泼妇，你个泼妇！走，红林，走，跟我们回家啊。红林，你就跟他离婚，把洋洋的抚养权要过来。看他还怎么嚣张。海涛也结婚了，男方还有房子，所以他底气十足。红林，离婚的事你还是要有点分寸。你外面那个女人，妈见过了，像那个样，他还没有海玲能吃苦。红芳啊，你你你怎么知道的？前两天妈路过酒店门口，看见你和那个女人的亲热劲，就什么都明白了。这海玲生完孩子就没有以前变得好看了，那每天还唠叨我。这佳妮不一样啊，她善解人意，又年轻又漂亮。我觉得她才是我想要的。儿子，娶妻当娶贤，你在外面玩玩，妈不反对。可是你要真把她娶进家门，就一定要慎重，免得将来后悔。行了行了，妈，我知道了。我早就想跟海玲离婚了，想要什么我知道。你可要想清楚。爸爸妈妈不干涉你，这两天你就先住这儿，就不要回去了。啊眼睛走路啊！啊，对不起，对不起，我真的有点着急。来，干什么呀？我去战士集团有点急事，嗯，能不能送我过去？拜托，拜托。上车吧。哎，应该就是这儿吧？哎，对对对，就是这儿。谢谢你啊。哎。你是前两天微博热搜的那个，这事儿你也知道啊？看来影响还挺大的。其实我前两天也上热搜了。莫非你就是伤势千金商小姐？被你猜到了，商小姐，其实还真的是多亏了你出手，帮我们姐妹俩压下了热搜。这有什么的？我这主要也是为了我自己嘛。
，啊，你今天帮了我一回，改天我需要打这个电话哦。少爷，少奶奶怎么和尚小辉在一起？不用理他们。奇怪，这怎么像是在楼下见到的那辆？少爷，这让他在那站着。是。战少，张小姐。哎呀，战少，叫我小飞就可以啦。战少，你怎么把戒指戴到无名指上去了？张小姐是个风云人物，戒指在无名指上，是什么意思？战少，你不会真的结婚了吧？可是他们婚都是你的妓女做的吗？识相的，就不要再来打扰。开车。粗心丢了下的线索，可你只是笑着，眼角处却有流星。躲得了初一，躲不过十五。等战少的热搜没了，继续送你一记。上去备黄报，上上热搜。海先生，今天就收拾好你的东西，请你搬出去，你被解雇了。就算是这家公司黄了，我也不可能被解雇。你是哪根葱来通知我？海先生，这是陆总的意思，有什么问题可以去和陆总去谈。等着。喂，王经理，我刚才办公室好好的，这怎么有人给我送来了解雇通知啊？老子跟你没关系，别连累我。喂，张总，那有个真想你给我报了。哎，陆总，来，我就说搞错了。你看，你都不知道，刚才呀、啊，秘书给我送来的解雇通知，这肯定是送错人了，是我让打的，找我就行。陆总，这这这，你自己做了什么事儿，心里清楚。有些人是不该这样。陆总，滚蛋，别烦我。你个狗东西，到底是要对海通他们姐妹下手，还是要祸害我们家呢？啊！我们家的房子被人举报违建，要拆除了。老子现在钱没见到一分，倒先赔进去不少。你现在给我滚回来！好。你看看那两个死丫头啊，把我们要害死！现在的网上啊，一股水的在谩骂我们家。这两个死丫头，你是要害死我们是不是？搞得我们一家子灰头土脸。你说你不给钱也就算了，你还要把我们赶尽杀绝呀？啊！我跟你讲，你快去找当初帮你爆料的那些朋友，把这件事赶紧的给我摆平。我现在连工作都没有，谁愿意帮我？眼下呀，我按程序找你喊。你说什么？我哪知道那个小丫头？发一篇文章，能有这么大？没准啊，放上你家权贵了。这都到这地步了，你还嘴硬啊？啊！你赶紧找那两个丫头去找他们，当面道歉，要不然我们家都要被他们害死了。老板，你们这儿有没有漫画书卖啊？不好意思啊，我们这里没有漫画书。好吧，哎，你是海彤，张小姐，没想到你平时也爱逛书店。哎呀，我平时就是喜欢看看漫画罢了。对了，你在这儿上班吗？嗯，既是老板，也是员工。这是我和我朋友合开的书店。那看来我有必要多多光顾啦。你和镇上的事情怎么样了？什么来？啊，别提了，别气馁。你刚刚开始追求的，总会有机会。告诉你一个秘密，镇上
已经结婚了。战少结婚了？我听说他不见你色狼。我觉得他那就是为了掩人耳目的。我亲眼所见，他手上戴着婚戒呢。海童，海童，海童。哟，今天什么风把你们给吹来？海龙，我们是亲兄妹，我错了，就饶了我吧，好不好？海志明，我只不过是发文回应你的文章，以你的人脉想删掉很容易。这副假惺惺的样子，你要干什么呀？原来前两天的热搜是你们搞的鬼啊，尚小姐。我没看到你也在啊！我现在工作也没了，老家的房子被人投诉成了违建，过两天也就拆了，我什么都没有了，求你们饶了我！想不到你也有这么落魄的一天，在电话里你可是说，在宛城你可以只手遮天呢。我错了，我错了，你饶了我吧，白哥。别跟他手巧了，他叫我不答应，我就给他发电砸。你们倒是可以试试，把这儿砸了，能不能好好的走出去？你个混蛋！你知道尚小姐什么人吗？你是想害死海家吗？海志明，你这些遭遇跟我一点关系都没有。只要你以后不再来骚扰我们锦衣，热搜我可以删掉。太好了，太好了，谢谢姑奶奶，谢谢姑奶奶，以后。我们就在青海待着，绝对不来骚扰你们。还不带着你的人，赶紧走。好,好。海彤，你也太好心了吧？他们造谣把你影响这么严重，你就这么轻而易举的放过他们？算了，能让人出且让人高兴，我一点都不想跟他们扯上关系。好啦，那看来以后我给他多多向你学习了。好了，知道了，知道了。您真没想到，他堂兄收拾的这么惨。哎，你什么时候开始疼老婆了？海东自小就被人欺负，这帮人就是仗着没人保护他，才一直欺负到现在。他现在是我的老婆，欺负他就是打着我的脸。所以说，你现在爱上他了？我保护我的老婆。有什么问题吗？哎，中午一块吃饭。等你吃饭，我吃不下去。你早八卦的像个女人一样。我喜欢清静。清静。行，那自己去吃。你。今天不用加班吗？这么早就过来了？我也是需要休息的。走吧，刚好我今天要去姐姐家转转。海童。你是来看你姐的吧？对呀、啊，周婶。周婶，最近是发生什么事儿了？为什么一路上他们都看着我呢？哎呀，那天你姐呀，拿着把菜刀在楼道里追着你姐夫打呢。以前大家认为你姐脾气挺好的，哪知道那天挺吓人的。我姐和姐夫打架了。是呀，我们也不知道怎么回事，估计是你姐怕你担心吧，就没有告诉你。好，谢谢周婶。好。姐，发生这么大事儿，你怎么不告诉我呀？姐没事儿，话也不好，放心。都是周红丽弄的，我这遵章去了。
，等等，那家伙也没跟我在这儿呢，你是,是没见？他被我们的菜刀追着砍，姐，家暴只有零次和无数次，你不去找他麻烦，他下次还这样。你放心，我只是不想再多生事哥。你是没看到他被我打成什么样了？他一个要是再有这种想法，都等他来现丁了。该死的周红，走了很多下身，下这么死的手啊！你这副样子，他可能早都看你了。别哭了，你们还没吃饭吧？我带你去吃饭，我带你吃，好不好？反正我一个人的，好不好？走吧。我今天上班了，你跟我，你再喝一杯。走、嗯。姐，他为什么打你啊？还不是他说的那个 A H。那天你走的时候，他。来劲是吧？周红林，你要发火，你给我出去吧！出去可以吧？你要你、啊啊啊啊！姐夫简直就是个畜生！喝了，你好。你陪我姐喝点儿。这东西怎么了？你再拿回来。谢谢谢谢。就你这酒量。你们还是别喝酒了，别往我这块茶一走，那就去。你这个错，你这个错，对这个酒劲，想多出点事情。你都知道我喝多了，还还凶我。那上次你喝醉了，不是我给你的机会吧？那我喝醉了也没让你照顾我，没让你抱我，那我也没让你陪我。机会稳定。海涛，嗯，到我家了，回房间休息。我要你抱我回去。海涛，嗯，我警告你，别做这酒精做太过分的事情。战先生，你是不是跟那个战少一样有问题啊？有什么问题？要不然你就是不行。要不然你就是喜欢男人，是不是？<笑>奶奶之前撮合我嘛，没见你的时候，我还以为你长得像个猪八戒。猪八戒。没想到你还挺帅的。好了好了，回去休息啊。戴先生，这么大个人了，还害羞呢。这样吧，你让我清醒，我就放你回去休息。You are, you are my favorite medicine. You are, you are your weather that's begun. You are, you are just one last time again. You are, you are. You are the trouble I'm in. 让我怎么能够不期待？熟悉的我，糟糕眼神躲不掉，想是就想要逃跑。我与你就好像彗星与地球将在相撞。姐姐和姐夫相爱了这么多年，现在却生活的一地鸡毛
，可战印为什么让我觉得比之前更幸福了呢？哎，可能我们的缺点还没暴露出来吧。老大喝了，回房间休息。有什么事情明天再想。他以为我想进你房间。郑先生，这不会是你做的吧？早上我去管城酒店买了些大包回来，我回过来吃。海东，嗯，我觉得你今天还是暂时先别着急付算账。为什么呀？我我觉得还是得先问问你姐的想法吧。如果你姐还是想继续过下去，这不是让周红你下不了台吗？嗯，你去吃吧，吃完送你去店。好，你也吃。哎，海东，这两位我算是来找你的。周姐姐，阿姨，你们怎么来了？你说我们怎么来了？你姐姐把我们家红玲给打了，这事儿是我姐先动手打的人，对吗？我姐夫难不成不能被我姐给打惨了？就算是红玲先动的手，那也是你姐姐活该。那天在周家，要不是你带着你丈夫来，红玲早就教训他。就你姐姐做的那些破事儿，是个男的遇到了都会扇他几巴掌，他那是活该，还有脸还手了？原来是这样，周姐姐觉得应该怎么样才能让姐姐？海彤呀，你比你姐姐小几岁，也可以独当一面了。甚至于怎么处理呢？你可以让你姐备上一份袋子，给红林赔礼道歉，然后再写份保证书。海彤，你周姐姐说的再理，哪有女人不上班、不在家做饭的？房贷、生活费都是红玲出的，这么好的日子，她还身在福中不知福。阿姨，你也带个孩子，你知道像带洋洋这么大的孩子是没法出去工作的。我看人家带两个、带三个孩子都可以出去赚钱，凭什么你姐姐带一个就不可以？他天天吸着红玲的血，那红玲养着他。你姐姐是有本事出去挣钱，读了那么多年书，整天待在家里，有什么用呢？阿姨，如果您愿意为我姐姐带孩子，她当然可以出去挣钱。您别忘了，她结婚之前可是比姐夫挣的多。海彤，消消气，你姐姐自己生的孩子，凭什么让我妈带？我爸妈那是愿意帮我带孩子，有本事你让你姐姐。你找他爸妈帮他带啊！真是可惜。你干什么？嘴巴这么臭，我帮你洗洗。你知道我这件衣服多贵吗？你赔得起吗你？你周大姐，消消气。你这请的什么员工？赶紧把他辞了去！不好意思啊，他也是这里的。我不管，你们两个今天。必须把我这衣服钱给我赔了，多少钱我都赔。先不说衣服的事，既然我是我姐的名家人，在这儿我今天就表态，是周红林先动手打的我姐，要道歉也是他先道歉。如果你们觉得不少，可以帮我姐做，到时候看看你们家周红林能过成什么样。你也不看看你姐什么鬼样子，没了红林。她就算嫁个七八十岁的老头，也没人要她。她又丑又懒，红林的心啊，早就在外面。我警告，如果周红林她敢背着我姐在外面乱搞，她一定剥夺你现在孩子。海海童，吵架归吵架，你周姐说话从来不过脑子的。你放心，我儿子不会做那种事的。海童，你可想好了，没了红林。看你姐一个人怎么办？别说了，走。想什么？走吧
。周姐，你一个好东西。他俩过来干嘛？没有为难你吧？倒是没有，只不过说了一些过分的话，哎，气死我了！我恨不得打他们，真是跟我乡里那些亲戚都得皮。我看他俩那样，怕是被你气得不轻。那是当然了，刚才那杯水可泼的真解气。只不过我姐和姐夫现在闹得这么僵。周家肯定不会给他生活费了。你姐没有工作，没有收入来源，还是得找一个工作。哎，念春自己开的公司，不然叫你姐过去帮忙吧。哎，这就不麻烦沈小姐了。我虽然没有办法安排姐姐，但是还是认识一些朋友，让海玲姐过去工作不成问题。小金，谢谢你啊。不过我们自己家的事儿，还是让詹英来解决吧。嗯，那好吧。哎，海豚姐呢？刚走。哦，那你就得吃了。哎，等等，念生，嗯，帮个忙，是你海豚姐的事儿。我怀疑海豚的姐夫出轨了，你平时也闲，你帮我查一下，我等会把照片发给你。好的，走了。哦。你干嘛这么看着我？刚才在店里，你听到念生的名字，为什么反应那么大？我不过是不想麻烦你闺蜜，还有的说的这么奇怪。真的吗？嗯，我怎么感觉好像是战先生在吃醋？哼，我可不可能吃醋。最后，哎，你说，我刚要打给你，你就打过来了。海东姐，你看照片上的人是不是你姐夫？你怎么会有这些照片？你姐姐的娘家人从你们店里走了之后，小军姐就让我盯着周红林。海东姐，你还需要我做什么？尽管说。我们自己家的事儿还是自己处理吧。谢谢你啊，念生。上次他们周家人走后，我就觉得有事瞒着我姐，果不其然。还是得早点告诉海玲姐，这件事情她越早知道越好。我们走吧。海玲啊，你就低个头，给红玲台阶下，喊她回家吧。啊，海童啊，你什么意思呀？你看，他们两个一直这样冷战下去，也不是个事儿。杨勇都好几天没见爸爸。周红玲在家，你见他自己带过孩子吗？他自己是没长腿，还是不认识回家的路，回不来这个家。海玲，你还是消消气吧。我这就带红玲回来，她要回家啊，你们两个就不要再吵架了啊。妈，凭什么呀？姐，别让他回来。洋洋最近晚上老是哭闹，要找爸爸，我也是实在没办法。姐，有件事儿我必须告诉你。嗯没想到他怎么就背叛我了。姐，不然这两天你带洋洋去我家住吧。妈妈不哭。洋洋放心，妈妈呀一定会把你留在身边的。洋洋，这是在吃啥啊？周红家已经做到这个地步，我就没必要再给他留情面了。姐，现在咱们正经的嘴，你千万不要告诉。我留住。行了，宝贝儿，到家了，等我给你打啊。嗯啊，行了吧？来了个脸，刚回来你不欢迎我啊？周红云，你看看你样子，这就是你道歉的态度吗？道歉。你把我都打成什么样了？要不是我妈他们劝我，你以为你能见得到我啊
。哎，大宝贝儿。周哥，你都回家了，不去陪老婆，<笑>还给我打什么电话？那个婆娘她能跟你比呀、啊？红云哥，<笑>我新买了好多衣服，想看看吗？调皮，你说呢？才不给你看呢。我当然想看了，你现在，哎，你在，不是。你进来，出去。来吧，宝贝儿。真香啊，宝贝儿啊！好香啊！啊你再不给我出去，你信不信我让你当老男人？要不是老子憋了这么久，爹我愿意碰你啊！这个。姐，嗯，他怎么回来了？他现在还觉得我蒙在鼓里的，现在和他提离婚，你拿不回来养老抚养权。姐，你这情人看着他再这么欺负你，我现在不给他留情面，他也不敢惹我。但是我想好了，今天呀就出去找工作，等证据收集够了就和他提离婚。姐。洋洋，先放我们那边带吧。詹毅跟姐夫一个公司的，可以帮你做定制。对不起，你的形象不符，另寻高就吧对不起，我想问一下，我的形象哪里不符合您的标准？你三十岁，家里肯定一堆事儿吧？我们公司不可能找一个人老珠黄的人过来做目标，赶紧走吧。你也不过只是个打工的，你凭什么以貌取人？你们公司有你这样的人，迟早出问题。赶紧现在给我滚出去！妈，快过来，这人跟人闹事儿。放开我！你们凭什么羞辱别人？放开我！放开我！是你，海玲。陆先生，您怎么会在这儿？这是我公司呀、啊。张毅啊，我怎么在哪儿都能碰见你大姨？他刚才来我公司面试了，还跟我公司的人吵起来了。他面试什么岗位？就普通的一个小文员。收了吧。他能力没有问题，工资从战士这边开。行，我知道了。鹏鹏，我找到工作了。我说什么来着？我姐就是宝刀未老。快坐，快坐。说来也巧啊，今天我去面试，你还记得之前刮了车的那个陆先生吗？他是陆氏集团的老板。今天多亏了他，要不是他，这份工作还真得不到。姐，你去陆氏集团了？哦、别这么看着我，姐能进去肯定是因为自己的能力。我确实是认识陆先生，但是我可没有这个面子让他给姐安排个工作。是，上次刮车那事儿还是多亏了妹夫，要不是他，陆先生肯定不记得我是谁了。这样子，今天中午呀，我做两个好菜，好好招待你们，等着啊！哎，姐，不用了。待会儿呢，山一也要回公司了，我也要去店里。咱们自己家的人不说这些，你能找到工作，我们已经很开心。战先生
虽然我姐能进陆氏集团，肯定有自己的能力，但我总觉得你做了些什么。这说明我在你心里的地位高啊。嗯。心情不好。周红玲差不多这个时间回家，我怕我姐做什么过激的反应。放心吧，我相信海玲姐是个能沉得住气的。战先生，我想出去走走。走，回去换衣服。天这么冷，先把我的外套穿上。把外套给我，你不冷吗？冷，但是我能忍。詹先生，问你个问题啊。我只有一件外套，但是我们两个都冷，该怎么办？那我就把我的外套给你穿，让你抱着我，这样我们都不冷了。还冷吗？没想到你平时冷冷的，抱着我比想象中还要温暖。想象中，你幻想过抱我呀？嗯，剑先生，你这几天陪着我跑前跑后的辛苦了，不然我请你吃宵夜怎样？这回你说的算。奶奶总跟我说，让我扒光你的衣服，把你给睡了。既然你都这么说，不然今天满足一下奶奶的心愿吧。这可是你说的，这可是你说的。甄先生，我我错了。现在知道害怕了。走，吃夜宵去。老板。再来两瓶啤酒，这酒量就少喝一点、啊。放心吧，我喝不醉。哇，谢谢。来，干杯。詹先生，你不是不喝酒了吗？开心就喝一点。来，开心。嗯，拜拜。嗯。嗯。嗯，我不吃鱼。我怕有刺儿，刺儿也都已经挑出来了。你看你吃。来，小心。好一个不会喝醉。真心上，我要。回家睡难道他对这个协议真的不在乎吗
海通这下只能是我的老婆了。红衣是不是在你们家？今晚我有事想和他谈，他到现在还没回来呢。红玲可能在公司加班，他平时这么忙，要不你们改天再约个时间。妈，你是不是知道什么事儿？没给我说。你看你又瞎想。红玲她平时工作忙，晚点回家多正常。好了，妈要休息了。周红林，你现在在哪儿？我有事要跟你谈。喂，你是谁？红林都在洗澡，我是他的秘书。你又是谁呀、啊？你就是周红林在那养一个小三儿吧？你才是小三儿呢！我是他的秘书，他今晚啊喝醉了，本来打算在我这儿睡的，没想到大嫂半夜还会查岗啊！这个贱人凭什么和我老公在一起？凭什么？就凭你人老珠黄，还怕你都嫌恶心？要不是他对着我急不可耐的样子啊，我还以为你老公不行呢。你们在哪儿？怎么，大嫂现在要来查岗？那我现在就把定位发给你，不过你可要快一点，一会儿等你老公洗完澡，你可就要后悔了。姐，周红林又对你做什么了吗？你姐夫现在和外面那个女人待在一起，你来家里帮我看着洋洋。姐，姐，海东，三更半夜你去哪？不准去。周先生，我有急事，我要出去一趟。哎，要去我不能去。我姐她要去抓奸，连位置都没发给我，我担心她一个人过去。你先下去等我，我换件衣服。五分钟之内把周红军的位置发给我。何林哥，你说是我好看，还是你老婆好看？他跟你比，他算个什么？<笑>红林哥，我刚才忘了告诉你了，你老婆刚刚打电话来要找你，我接了，她好像有点生气了，你说她会不会误会？你怎么早说啊？电话响了好久，你都没接，我就帮你接了。怎么，你还怕她知道啊？对不起啊，刚才说的态度不好了。有色心没色，哎，怕什么？我早就想跟他离婚了。可是，如果嫂子找过来了，该怎么办？不用担心，择日不如撞日，反正咱们迟早会被他发现，不如就今天。红林哥，你们两个离婚会不会分走你的财产啊？他想分，我就分给他了。从结婚到现在，他没有往家里拿过一分钱。红林哥。你们的房子是谁出的钱呀、啊？我出的首付，他就出了点装修款而已。他想要，我才不能给他。空林哥，你离婚之前一定要把房贷还清，这样他就没法分走你的财产了。空林哥，要不以后你发了工资转给我吧，我帮你保管，这样你们离婚的时候他就拿不到你的钱了。亲吧。怎么可能？红、嗯、林哥，会不会是海玲找来了？我害怕。怎么可能？大半夜的敲门，神经病是吧？啊！我不是
你怎么大半夜一个人过来了？把杨一个人留在家里是吧？啊，嫂子，你不是在家看孩子吗？你怎么来了？哎，你干什么呀你？哎哎，人脑子。先收拾，我走。老，啊，叫红林不？啊，不是，姐，没事吧？周红林，当年你和你家里人哄骗我辞去工作，在家里当家庭主妇，你现在却背叛我跟这个女人在一起，你居然还为了她打我！你看看你现在的样子，像个泼妇一样对待佳妮。读的书了，读哪去了？休养的啊！我变成婆婆也是你逼的。当年我辛苦在外面挣钱供你们姐弟俩读书，周红林，你的良心是被你给我吃了吗？姐，你放开我！周红林，咱们两个人离婚。听见了吗？带着你姐滚吧。周红林，你这个畜生！再给我说一遍，你这个畜！姐夫，你跟我都是同一个公司的，你要是这不得性被传出去，就不怕掉了饭碗？到时候你怀里的这个女人，还未必会跟着你。哼，妹子，你算哪根葱啊？啊，虽然我不是战士的老板，但我说话还是有人听。虽然我只是战士的普通员工罢了，但是我相信，人在做，心在看。算了，我们不跟他一般见识，我们走吧。我还以为有多大能耐呢。滚吧！你们海家一帮人。就是窝囊废，活该被欺负。姐，你别再为周红林那个畜生伤心了，他真的不值得。我本来今天晚上就是来和他谈离婚的，但没想到最后却是以这种方式收尾。但是你放心，我早就对他死心了。不过，来的路上我很平静，但是没想到我看到他那样。让没忍住，又在他面前丢人了。姐，你放心，见人自有天收。你们俩呀，就放心吧。你们以为我在酒店又哭又闹，是舍不得他？压抑了这么多年，我我总得发泄发泄吧。姐，你能这么说，我就放心了。詹先生，没想到你平时文文静静的，刚刚在楼上不怒自威，把那个周红林呀都吓怂了。彤彤，你喝酒了？姐，是我让他陪我喝的。我心情不好，他陪我喝了两杯。既然这样了，喝都喝了，那今天呀、啊，就再陪我去喝一杯，庆祝我恢复单身。你早点睡，我就先回去休息了。郑先生。其实今天特别感谢你，如果不是你的话，我肯定会受欺负的。谢谢你啊！我们是夫妻，你就别对我这么客气了。嗯，你亲我是报答还是喜欢？想亲就亲呗，我没想那么多。那要是报答，我就宁可不要。我们是夫妻啊，我才不会感情。对了，一身的汗，快去洗澡，不然会影响你在我心里的形象。但是，我洗不着后背子。嗯、哎，你的房间可是我的禁地，你你就自食其力吧。
。既然把你带了进来，你以后就没有了这个票。确定还要再往下看吗？怎么？太丢了！干嘛？这个是不是身材渣？所以这些是刚才是故意要给你看的。你是我在我世界里的一束光，像我本来。都生长。夜空缓缓的被点亮，光晕落。你要干嘛？你受伤。晚风吹开故事篇章，为你偷偷的酝酿，感受。醒了。嗯，我去上班了。听说你昨晚跟你姐去捉奸了，顺利吗？我姐一离婚，我感觉我的生活都美好多了。你们两个小丫头说什么呢？姐，你怎么来了？这是要焕发第二春吗，姐？别胡说啊！对了，姐，你之后有什么打算吗？我约了他下午见面，来呀、啊，就想跟你说我和他离婚这事儿呢。我们家那个房子，周红林可能要拿走。凭什么这么便宜他？那房子装修费还是你出的呢？那要拿，让他把装修费还给你。我也是这么想的。装修费他要是不退给我，这房子。哎，你别想安然无恙的住着。嗯，那离婚协议书我都已经写好，你看看没什么问题就签了吧。还有，咱们尽快把离婚给办。这不就是净身出户的协议？你把上面的财产归属人改成我，我现在就签。这个房子是我婚前买的，车也是，房车肯定。还有，你现在刚工作，收入也不是很稳定。这样，我施展辉，杨安就跟着我。想用这份离婚协议书，我不可能。房和车你可以拿走，但是你想用几万块钱就打发我，你做梦！再说了，这房子的装修费用是我出的，除非你一分不少的退给我。红莲，这房子本来就是你的，你赶紧赶他走。他要有实在赖着不走，就收他的房租。装修费的事情解决了，我立马就搬出去。至于杨洋的抚养权，做梦！你想想你自己做的事情，杨洋只能是住家。不管怎么说，不信，咱们就走着瞧吧。爸爸妈妈，你们在干什么呢？爸爸妈妈，你们在干什么呢？杨洋宝贝儿。你想不想跟奶奶回老家去住呢？不不、啊，我想跟爸爸妈妈一起住。对，洋洋，这样，爸爸呢，带你去买更多更好的小汽车，好不好？好。洋洋，不许去。你看，你周红林，你给我把他放下！你们不许打我妈妈，快放我下吧。怎么了？洋洋是我们周家的孩子，跟你有什么关系啊？这次我们人多，可不怕你。走。走。哎，我还以为你不来了。昨晚还挺顺利的，那两个人怎么办？让他们怎么的？海林虽然知道周红林出轨，但是现在手头上也有实质性的证据，真要离婚的话
，我们大家都是身边周朋友斗。你去把周朋友的所有底细分收入底细，还有他爷爷攒的每一笔钱，给登记进账，尽量打破规模。郑先生，你现在走得开吗？周家人把洋洋从我姐手上抢走了。诺，知道为什么？哎，要不要带几个人和你一块？不要，你去把周文林的所有底细给我调查清楚，打报给我。彤彤，你知道为什么？哎，要不要带几个人和你一块？不要。你去把周文林的所有底细给我调查清楚，把话给我。周文林，你们一家都想混蛋！洋洋是我们周家的孩子，自然有我们周家管。你再发疯，给你舌头割下来！今天怎么见你？这是我周家跟海林的事，跟你们有什么关系？你一家人做出这种事情，也配为人？你们想接走洋洋就接走吧，莲儿，你有证据没有？反正我有的是，办法拉到苏。姐，我已经找回来帮忙打点了，我们先走，等找到了证据，看看怎么嘴硬。这个是我妈，这个是我姐。哎，姐，姐姐。行了，佳妮，这两天就先在我妈这住，到时候等我跟她离了婚再搬进来啊。吴云哥，你那晚答应我的还算不算数呀、啊？毕竟我为你牺牲那么大。哎呦，放心吧，不就是张银行卡吗？到时候你搬到房子，房子名字都能加上。必须的。<笑>你先带着我姐上去。我在车上处理点事情。走吧，姐姐。好。都在这儿了，我把周红英翻了个朝天，也慢慢的钻进去。姐，刚才红红放在周红英的这些东西，作为证据已经足够。这里面不光有他叶佳妮的这些证据。周红林这些年的存款和收入都在里面。这些年，我一直以为他没什么存款，看来还是不太准。姐，都过去了，这是你们夫妻二人的共同存款，他一定要分一半给你。就这些，就够拿回洋洋的抚养权。有了这些，我看周红林还有什么好好说。姐家回去了。明天，你约他出来。谢谢。你们怎么又来了？你故意找茬是不是？红林，少说两句。周红林，打开看看，看完了咱们谈谈离婚的事。海玲。慢慢撕，想撕，不，我再多给你拿几份。这些都哪来的？啊？怎么来的你不用管。怎么，重新谈谈离婚的事儿？你以为这些东西就能威胁到我吗？阿莲儿，我告诉你，这离婚的事儿，要么你乖乖的把协议给我签了，要么给我立马滚蛋。想重新谈，哼，根本不可能。周红林，你不以为我就那么点证据吧？你觉得？要是我把你吃回扣的事儿捅到你老板那去，你的饭还保得住吗？那你想怎么样？车子和房子我都可以不要，我只要装修费，其余的全都归。但赔偿的钱至少一百万。还有，洋洋的抚养权是我的。嗯、你不要答应他，凭什么给他那么多钱？那我怎么办？我和他夫妻的共同财产。总不能让你一个小三坐享其成吧，周红莲，叶小姐一跟着你就受委屈，你不心疼？我可没时间等你，把鞋给我，明天我签好。
，直到三，上学的人了无几个。怎么停格在默默睡不和发喜，我目送他们行色匆匆。姐，他们来了。彤彤，你先在这儿等我。嗯。从今天起，二位的夫妻关系正式解除。拜拜，晨曦。儿子，饭好了没？饭好了。阿、啊、玲，佳妮最近要搬到我的房子来了，尽快把你东西收拾，搬走。要搬可以，装修费给我、哦，我今天就能搬。剩下的钱你可以慢慢给我。都离婚了还要装修费的，有本事你来抢啊！等等，我们走。海玲，你的东西别忘了吧。姐，你看他们那个样子，他们不打算给你装修费，你准备怎么办？砸了。刚买了早饭，快过来吃。不吃了，来不及了。干嘛去？周红林和我姐离婚。他不肯把装修费还给我姐，我跟我姐去把装修给他砸了。哎，我陪你去，你在下面等我。好。你先安排几个人去周家等着，别露脸。先把我贴的字条东西搬走，其余的全给我砸了。海小姐啊，东西已经搬好了，其他的我们可真就砸了。砸，砸的越来越好。好。姐，这恶气总算是出了。我和周红林现在总算是两清了。彤彤，咱们走。红林哥，你看看吧，这房子还怎么住呀、啊？真是敬酒不吃吃罚酒。今天你们三个别想从这儿出去。带你姐过来砸我家，又是你这个贱妹妹出的啊！请将我这。上次在酒店我已经给足你面子了，怎么还是这么不识好歹？不过你今天出头也可以，但是你别后悔。我倒想干，你想干什么？我我想干什么？你呢，好好跪下对我道个歉。我呢，保证你在战时还有一口饭吃。怎么样，<笑>周红林，你想干什么？苏总，不是，你怎么过来？周红林，你利用职务之便说明你下手，在公司挪用公款。我告诉你，从今天开始，你还有叶佳妮跟战士没有任何关系。明天收拾好你的东西，立刻滚蛋！苏总，你听我说，这这跟我没关系啊，都是他的，都是他的，他们诬陷我的，我从来没做过呀！啊，苏总，是他，是他骗我，他故意丢回他睡觉的。我说什么呢？你？要不是你勾引我，给我发表我的照片，我能有今天？他不就是来骗我？你死你！对吧？这死！我死！这！解气！真解气啊！周周红林，这下肯定要被气死了。房子被砸了不说，他在我们公司的职位跟工作肯定。这一下，叶家你肯定不会跟着他。嗯，哎，不过他在威胁你的时候，你怎么好像早就知道他要被解雇了一样？难不成你在骗我？我只是写了一封举报信，想碰碰运气。你最好不要骗我。
。哎，海东姐，听说你姐夫昨天被收拾了。消息传的可真够快的。海东姐，周红林昨天没有为难你吧？哎哎哎，你到底是我的亲表弟，还是你海东姐的亲表弟？好了，小军，昨天还好有我老公在，不然我真被他们为难了。没想到我们两个认识短短几个月，我还真有这么多事麻烦他。我看你是。坠入爱河，离不开他。好了，你们先聊，我先走了。哎，聂生，先别走啊，中午一起吃饭呗。上次我答应你的事儿，还没兑现呢。好啊。哎，海通的事情总算是解决了。<笑>你呀、啊，你这个妹夫，当的跟他姐的亲弟弟一样。嗯。对了，还有一件事情。你去通知灯明，说晚上到管城酒店吃饭。他给了海林一份工作，就当是分个人情。啊，行。哎，对了，不带着大嫂吗？你这身份不知道别人他知道，还不如提前带着他试一试。你去通知灯明，我去接海童。行。您好，您拨打的电话已关机。我今晚和闺蜜一起吃晚饭，你自己解决。嗯。这到了你的地盘，我就不跟你客气了。你什么时候给我客气过？我先去一趟洗手间，你们先点菜。好。先生，多吃点儿。叶生，多吃点。今天这么好的地方，不把你老公叫来吗？他平时忙得很，估计还在加班。没完没了，难不成他也想出这种感觉？他们可能只是跟朋友吃饭。闭嘴，用不着你管。好吃吗？多吃点。怎么了？搞得你老婆不管你一样？她是不是我老婆还不一定呢。哼，难不成上趟厕所的功夫被少奶奶气到了？海、啊、彤，你看，你老公居然和陆氏集团的老板一起吃饭。哎，他旁边那个是战士的副总，老板带你出来吃饭呢。你不上去打个招呼吗？算了吧，我们先。奇怪，怎么还没回来？来。来没想到你站上也有为情所困的一天，没有时间浪费在这上面。我去给你煮醒脚汤。我问你，你今天都去了哪？我跟我闺蜜吃饭去了呀，我给你留了纸条我再问你最后一遍，你到底和谁吃的饭？再问你最后一遍，你到底和谁吃的饭？你到底要干什么？我说了，我和我闺蜜。继续说。现在想起来都是真的。晚上吃饭的时候还有争议
。那小军也在呀、啊，我跟他们姐弟吃个饭有什么问题吗？还真是博得皇上的不死心，要不是我亲眼见着，我还真信不说。你信不信？帮我查一下，海通今天晚上跟几个人吃饭？怎么会没看到沈小军？完蛋了！王双，你好歹也是一大总裁，哎，能不能别在感情里面听风就是雨了呀？张念生不止把海通当成姐姐这么简单，他对海通有意思。是谁几个月前哎给我说，他绝对不会吃醋了？海通不知道张念生喜欢他，要再这么下去的话，张念生只会越来越放肆。帮我约一下张家的人来公司见一面。行。哎，你又去哪儿啊？道歉。男人果然喝多了都一个五，什么模样？一脸讨厌的模样。你你你不会是那个商家的千金商小姐吧？大姐，怎么上个微博热搜还成名人了？海彤。你怎么愁眉苦脸的呀？战英昨天晚上喝的醉醺醺才回家，都要给我气死。你老公也姓战吗？他叫战英。你该不会是和小军一样，都以为他和战家是富有关系吧？我都解释累了。怎么样？你是不是也觉得她老公是咱们宛城的首富战少？没有，没有，没有。我只是顺路来看看你们，我还有事儿，就先走了。海彤，海彤，我错了。哪错了？错在我不该误会你。昨天晚上我不知道是你们三个人吃饭，那我就原谅你。抬出去的那个人是不是商氏的千金商小飞？你看你老婆多厉害，连商家的千金都能认识。海东，你跟商小飞认识？就偶然送过他一次，跟商小姐认识肯定是好事。对了，我今天晚上跟客户约了饭，嗯，去吧，早点回家，要再喝多，看我怎么收拾。收到。哎，你不是？才刚出去吗？怎么这么快就被骂着溜回来了？我去书店的时候，商小飞也在，他和海东认识，而且还看到了我。我怕他把我的身份告诉海东。即便商小飞不告诉他你的真实身份，他也知道不知道？你打算就这么一直瞒下去吗？你去喊一下记者，安排一场发布会。你这又是什么出？你说的有道理，纸包不住火。试试我告诉他。哦，行。坐。坐让张建生离我老婆远点。战寿，我们建生有喜欢的人。你就是借给他一百个胆，他也不敢招惹少奶奶。是啊，战少，我们家念生喜欢的是一个城里开书店的小姑娘。战少，您恐怕是误会了吧？战少，我斗胆的问一下少奶奶的芳名，这次就算是误会了，以后我们也会告诫念生的
，还叫海涛。哎呀，哎呀，战少，哎呀，这就是我们这这兵生部队了。呃，我们一定让他尽快离开管城，保证他再不会打扰你。求求你放他一马。只要你们让张念生不要再骚扰海涛，这件事情就这么过去了。你别好好好的，不要。哎，哟，不愧是战少，这么快就解决了。今天庄家人知道了海通，我跟海通结婚这件事情肯定会被传开。嗯，通知下去，明天下午开发布会。张先生，给我滚出来！什么了？你想害死咱们全家吗？孩子他爸，有话咱好好说，别打孩子啊！你现在就对海鹏多点念想，以后别找他。爸，我为什么不能追海鹏啊？我是真心喜欢他的。孩子呀，你就听你爸一句话吧，这都是为了你好啊！不可能，我的感情凭什么你们来决定？你知道海鹏是谁吗？他是战家大少爷的老婆。爸，你说什么？孩子呀，妈知道你忘不了他，但是为了我们张家，你不能再去纠缠海童了呀。我和你妈商量好了，送你到江城发展，不见面也断了念想。是孩子，来。海涛，是不是无论发生什么，你都不会离开我？没什么不正常的。没关了，是不是？我呢，喜欢的是你这个人。哎呀，好了，快去上班吧。走啦！哎，战少，请问你们是何时认识？三个月前，我们认识的第一天便领了证。战少，请问夫人的芳名叫什么？她叫海童。战少，那请问海夫人也是我们管城的吗？管城好像从未听闻过海家。他不是什么名门千金，他就是开了一家书店。往日就在那工作。站上说的，难道是前段时间上热搜的胡萨与海童？站上总会娶一个这么普通的人做妻子。是啊，他这几天是不是热搜？站上怎么是这么有势力？我太太叫海童有什么问题？他虽然是一个普通的，但是嫁到我们站家，往后也不是各位能够随意谈资的。海童，快看，战少居然结婚了！哎呀，不看不看，我没有兴趣。海童，是不是我眼睛出问题了？为什么战少公布结婚的现场是你老公在接受采访呀？你开错台窗了吧？怎么可能会是他？这，哎呀，你你老公竟然是战少！哎，你说什么胡话呢？哎呀，你你你看嘛，怎么样？我的职业准不准？天哪，海童，你真的嫁给亿万富翁了！哇！我只是凑巧在战时工作，就是个纯纯的打工人。你都不会离开？海童，海童，海童，海童。钱钥匙给我。哎，海童，你干嘛去啊？海玲姐，你看见热搜了没？彤彤好像出事儿了。你说他喜欢什么样的？你都摊牌了，还左思右顾的呀？把这家店给我包起。这才是我认识的战手。哎，终于不用畏手畏脚了
。哎呀，还真是。怎么，今天还有事让你接盘、啊？最担心的还是来了。哎，大嫂，你怎么在这？赶紧！啊，大嫂，你先别急，先过来。大嫂，大嫂，你是不是看到张颖的新闻了？张颖，我这次来就一件事：战令和你们战家是不是管城首富战家？大嫂，您看的都是真的。战英就是战首，他就是这个公司的总裁。我们战家就是管城的首富。至于大哥为什么要你们，我想他是有苦衷的。哎哎，大嫂，你别走。滚开！凭什么骗我？我不管，大哥让我留住你。我不想跟他住一块儿了，我想回家。彤彤乖，不哭，姐带你回家。哎哎，海龙姐，我哥已经在回来路上了，你让他们两个当面解决问题好吗？二少爷，彤彤现在不想和你哥说话，请你们不要再打扰他了。你们战家，我们高攀不起。你们先出去，海龙姐。我怕我，我们聊一聊吧。你可是高高在上的战家大厦里，我们之间有什么好聊？不要，对不起。放开我！我们不闹了，我们回家，我们回家。老奶奶，不愧是战少，一个人住还要这么多人照顾。他们很早就来我们家，是我们的家人。江英，你觉得我还会再相信你吗？战先生，看来和我住的时候，真是委屈你了。嗯，这个告诉你，嗯，在那个家属也觉得很紧。郑先生，您千万别这么说，能住在明月花园，已经是我的奢望，很配不上这栋豪宅。厨房在哪？厨房在哪？走开！你在这儿我吃不下。你脖子上的伤是我扎的吗？是我自己不小心弄的。活该，伤你听。活该，伤你听。张先生。有件事情我很好奇，你为什么要骗我？其实当初是奶奶让我必须要娶你，我才答应到老人家跟你去领证。我不是这个意思，其实我想说。别扯，继续说。后来我娶了你，不知道你是什么人，怕你是贪图战家的财产，所以我就想一个法子来考验你。战英，和你结婚前。我知道你的身份吗？我图你什么？我图你跟我领证时冷漠的态度，图你年纪大没结婚。<笑>是，我确实有所企图。我图你有套房，能给我一个住所。我图你成熟稳重，你能让我姐安心。所以从一开始你就在试探我。
психология на съдбия тема. И бие по-лова, ле! Тей, не че да ма. Бо па и чин го хва. О ме тен за ця чин да си су. Бо па ми чу чи чи ба, о ме тен зао зао да чи чуан ги ни зо зао ца. Сен зай кан ла. Бо да дан си до шито ли да. Бо ше чин ба. Бо ше чин ба. 这些都是我的不对，你只要留下来，我不会打扰你，好吗？振一，你跟我走吧，你真的要好好审视一下，我的感情还能不能继续？你放开我！你放开我！待在这好吧。林雅，如果你真的爱我，就不要把我关在这儿。早点休息。遵从他的意思吧，把少奶奶软禁在家，只会让他更生气。少奶奶，你们少爷呢？我们大少爷一早就出去了，他要给你戴军帽。听说这些事儿都是他的错，他尊重你的想法。如果您不想在这住的话，今天随时可以回去。好，那麻烦你告诉他。不要再来吵了。哎，怎么样？怎么样？我就说你们两个肯定床头吵架，床尾和。我已经不敢相信他了，只有勇气再继续和他过下去。那你这些天都住哪里呀？我姐和洋洋在外头租了房子，我先把房子拿去住。嗯，开饭喽！妈妈，我们为什么不能回原来的家？嗯，那个家在装修，等过一段时间我们就搬回去。洋洋，有没有想小姨哟？彤彤，嗯，你怎么来了？你跟妹夫好了？姐，我暂时不想见他。不说这个，你现在上班，洋洋就交给我来带了。不生气了就好，姐做了饭，快快过来吃。哎，好，好好尝尝，很久没吃过了啊。彤彤，你是真的不打算原谅战先生了吗？姐，其实我已经爱上他了，但是他对我做的这些事儿，我实在不知道怎么跟他继续下去。彤彤，姐能看出来，战先生的本性其实不坏，而且也是真的爱你。或许。等你冷静下来，可以考虑原谅他。嗯。奶奶。你的眼睛也是这样、啊。对面，他那身材高大，就像一座小山，挡住我的视线，只用欣赏他。不是傻瓜，要奶奶去找海豚吗
，我替你说说话。先让他冷静一下，我们还是先不打扰了。至少现在咱们不去。阿姨，你能做到放手，让他回家小住，阿来很高兴。妈，不像以前。他们爸爸强留他啊，懂得给对方留有自由的空间，这是好事。奶奶过两天去找海童，不是替你去求情，奶奶也该给海童道个歉。先骗他的人是奶奶，嗯，打算以后怎么做？奶奶觉得我怎么做？你呀、啊，有脑子，慢慢的想，慢慢的去领悟。爱一个人，不是光爱上那么简单，要学会理解他，信任他，包容他的一切。你爷爷临终前呀、啊，对你还是心不下。特别担心你的人生大事，你这天生就性情冷漠寡言，<笑>那么多喜欢你的女孩，你都不愿意跟人家说句话。<笑>就拿你和海龙的法子也去合了一下，说你们呀有一世的夫妻姻缘。<笑>奶奶在离开这里，不惜一切让你。去海头，那个神棍算的还挺准。你师傅算的还挺准的、啊，这不，你和海头直接处处感情了吗？<笑>虽说吧，这现在有点波折，但是奶奶相信你，你一定能解决。吃了苦没什么，苦过之后，往后余生的日子都是甜的了。<笑>奶奶在精神上支持你追妻。奶奶，我怎么感觉你这句话你讽刺了一万？有吗？奶奶讽刺你了？<笑>哦，你不说我还忘了，你之前不是一直都在做打脸的事儿吗？这脸上呀，都被厚厚的搭起了一层茧。<笑>现在呀、啊。做再多打脸的事儿，你做起来不是理所当然了吗？真假？真你现在对真真诚到底是怎么想的呀？其实我已经爱上他了，但是我不知道我怎样才能再相信他。他要是个普通人就还好。可是他是首富啊，他出门一言一行都被别人监视着。我们两个注定不是一个世界的人了。战先生，彤彤现在还不知道怎么面对你，但是他是爱你的，希望你不要让他失望。来不及道声感谢，故事已结尾。太多事情来不及后悔，我还有太多心愿，太多梦没有实现。桌上还留着过去的照片。用谁的行动来向你证明？我的余生，连你，要是我在做出欺骗你、伤害你的事情，我允许，我允许你一年不理你。是谁的桥碎洒满地的心碎？我一个人的冒险，一个人的作为，一个人想着一个人，眼角的泪，这不是。明天我们聊聊好吗？回来了，来，振英，你对我这么好，就不怕失望吗？不管是失望还是希望
只要你能留在我身边，做什么都能接受。之前都是我的错，你这么长时间也不该一直没有勇气的告诉你我的一切。战役，可是你是战家大少爷，你出身豪门。我就是一个普通人，我的一切都配不上你。不管是什么身份，我都认定你了。这样，是战士的所有股份，还有名将的所有房产都在这了。这些以后都是你的。战爷，我不想依赖你，我想要的并不是这些。你愿意重新再嫁给我一次吗？我愿意嫁给你。